Hola a todos, les habla su profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura Teoría de Mecánica. El tema que nos corresponde ahora es el de el diseño de un piñón. Sabemos de que los piñones o ruedas dentadas se utilizan eh, con bastante en la maquinaria, en las transmisiones mecánicas, en, por ejemplo, una bicicleta, y por ello es conveniente de que empecemos su, su estudio o diseño, cómo se, cómo se dibuja eh, una rueda de estas dentadas. Entonces sabemos de que, de que debemos de utilizar algún método, ya que eh, estas... Estas formas de construir los dientes ya están, digámoslo así, normalizadas. Entonces, utilizaremos, nos basaremos mucho en esta, en esta imagen, donde se dan ya todos los datos de la circunferencia exterior hasta la interior, la primitiva. Y se dice, hay que definir primero, pues, cuáles serían los datos iniciales con los que construiríamos eh, este diente este diente o este o esta serie de dientes para poder construir nuestro nuestro engranaje, nuestro piñón entonces, eh, ¿qué es lo que más hay que tener en cuenta acá? o sea, realmente vamos, vamos a, lo, a, lo, a lo puntual ¿qué es? lo que hemos de hallar es realmente en qué puntos ¿cierto? Debemos de colocar este radio R2 y el radio R1, que son los que nos van a ayudar a, a trazar toda la cara del diente. ¿Qué empezaremos? ¿Con qué empezamos? Pues primero nos deben de dar unos datos iniciales. Que vamos a ver. Eh, los datos iniciales. Para este piñón son de que el número de dientes va a ser de 12. Su módulo de 20. Y el ángulo de presión va a ser de 14,5 grados. Recuerde que puede ser de 14,5 o también puede ser de 20 grados. Pero aquí se define que lo hagamos con el ángulo de presión de 14,5. Tenemos la fórmula, ya las hemos visto, las hemos repasado, ¿cierto? Ya me módulo por Z, y aquí tenemos la medida, diámetro exterior, diámetro interior. ¿Qué hacemos entonces? Pues, eh, digámoslo así, en un formato, DIN A4, no, en una 3 porque debe ser más espaciado, en una hojita bastante grande, pues, debemos de, de tomar nuestro compás y empezar a marcar esta circunferencia. Entonces, aquí marcamos la circunferencia exterior, que dice nuestro dato inicial es de... 280 milímetros, o sea, un radio de 140, y el diámetro interior sería un diámetro de 190, o sea, un radio de 95. Luego, según los datos de la fórmula, Podemos calcular el diámetro primitivo y aquí lo trazamos. Recuerdo que normalmente el diámetro primitivo se traza con líneas circulares como si fueran de eje. Por eso ahí se resalta la diferencia de cuál es el diámetro interior, cuál es el exterior y cuál es el primitivo. Seguimos. Bueno, ya como hemos explicado en clases anteriores, hemos hablado del ángulo de presión. Entonces, para poder trazar nuestro, nuestros dientes debemos de marcar en nuestro dibujo el ángulo de presión como lo definimos que era de, de 14,5 grados como dibujante como dibujante cierto normalmente cuando tomamos un ángulo de 14,5 pues uno utiliza 15 grados que es una aproximación al dibujo entonces ahí marcamos nuestros 15 grados y mencionamos el punto P. También debemos de tener en cuenta sí, de que eso, ese ángulo de presión 
se debe de trazar, debe partir en el punto P de una línea tangente al diámetro primitivo. Deberíamos de haberla trazado inicialmente, o sea, el orden es este. Primero se traza la tangente al diámetro primitivo, luego trazamos nuestro ángulo de presión, hallamos nuestro punto P y ahora hallaremos otro punto. Trazando una normal a ese ángulo, de, a la línea del ángulo de presión, trazaremos una normal a esa línea que pase por el centro de la circunferencia. Ahí vemos una escuadra de que por donde se traza la normal que pase por el centro y ahí, ahí encontramos el punto B. El punto B nos va a servir para algo. ¿Para qué? Para que nos marque, nos indique que ese es el radio de la circunferencia básica. La circunferencia básica y la trazamos. Bueno, después de que tracemos la circunferencia básica, eh, ya, ya, ya por ejemplo los, los dientes, las caras del diente, se dibujan ubicando nuestro compás en la circunferencia básica. Por eso es que se, se llega a la... A la al trazado de esta circunferencia. Entonces, recordemos de que nuestro piñón mide eh, 12 dientes. Quiere decir que 360 12 nos da 30 grados, ¿cierto? Pero como en un paso circular, en un paso de, de, de nuestro piñón, cada diente lleva, lleva, lleva en sí el diente y la cavidad donde va a actuar el diente del otro, engan del otro engranaje. Entonces, eh, necesitamos esos, esos 30 grados dividido en dos. O sea, necesitamos marcar por, como quien dice, 12 posiciones de 15 grados. Ya que en cada uno de esos espacios de 15 grados va a ir un diente y va a ir el, el, el otro espacio. Entonces, lo que hemos de hacer pues, en estos momentos es marcar de 15 grados por toda la circunferencia. Muy Esto ya tiene mucho que ver con la experiencia, dónde ubica uno esos 15 grados y todo eso. Para una mejor, eh, digamos, interpretación de este procedimiento que estamos haciendo, pues, digamos de que en toda la vertical hacia un lado va a marcar 15 y hacia el otro lado 15 para no como enredar mucho la cosa, pero ya después al final, cuando les enseñe la figura, van a ver de que es mejor ubicar los kits de otra forma. Pero bueno, eso ya lo veremos. Lo que debemos de aprender es, es aplicar este método. Entonces, sabemos de que, de que la circunferencia básica nos va a servir como base para trazar la cara del diente. Entonces, eh, nosotros vamos a tener, tenemos en nuestros datos iniciales de que aparecen dos diámetros, el diámetro R2 y el diámetro R1, y dicen cómo se calcula, ¿cierto? Entonces, el diámetro R2 da 17 milímetros y el R1 da 53. En estos momentos, para explicar un poquito mejor, solo vamos a trabajar con R1, pero realmente se trabaja con R2 y R1 sino que ya después veremos de que es una medida un poco pequeña la R2, que para, para efectos de trazado, eh, digamos que con que tracemos uno acá, nos va a quedar bien el, el piñón, pues si tenemos una mayor precisión, debemos de utilizar R2. Entonces me devuelvo acá un poquito para explicar. Por ejemplo, yo aquí tengo posicionado el compás en un punto donde yo sé que me va a pasar la cara del diente, la cara y el blanco, creo que es que se llama. Entonces ahí yo marcaría, me pararía acá y haría una marca para R2 y luego invertiría el compás y a partir de ese punto empezaría a marcar los, los R2 por cada uno de esos puntos que está el diente. ¿Cierto? Y lo mismo entonces hago con R1. R1 también haría ese mismo procedimiento. Yo sé que R1 me arrancaría por acá. Entonces con esa medida cortaría la circunferencia básica eh, aquí debía haber quitado esa B porque esa B es, eh, 
es este punto, no, no es donde está el compás. Me, no, digamos que me desvía un poquito la explicación. Aquí la explicación es que primero me paro yo acá y trazo esta medida. Y luego me, me paro en... Luego invierto el compás y me paro en esa marca que hice y de ahí ya trazo la curva, la cara. La cara del diente. Entonces, trazo una cara y lo mismo hago por todas las otras eh, eh, 12 posiciones. 6 posiciones, porque de verdad que es de a 12. Ah, no, 12, 12. Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por todas las 12 posiciones. Entonces, en, en todas las 12 empiezo a marcar por un lado. Recuerde, ubicado en la circunferencia base. Voy por todos lados, ¿cierto? Tengo terminado. Hoy. Después de eso, también en nuestra diapositiva inicial, eh, nos hablan de, de otros datos. Las curvas aquí de raíz. Las curvas de raíz también las, las trazo ahí. Eh, las trazo. Y luego, ¿qué debo hacer? Empezar a borrar, ¿cierto? Aquí tengo inicialmente y empiezo a borrar. Y también dibujo... Dibujo... Eh, este piñón va a ir montado en un eje, como lo podemos apreciar acá. Y ese eje también lleva... Tiene un chavetero. Entonces, ahí también debo de, de trazar este eje. que Yo lo tracé, que era un eje de, de 40 de de radio y el chavetero de, creo que es de 6 por 12 y el chavetero y empiezo a borrar todo lo que me sobra ¿cierto? todo lo que me sobra de siguiente, aquí ya lo tengo hecho observen, observen lo que yo les había dicho, yo por, por conveniencia les expliqué que a partir de este punto ¿cierto? arrancaba con, con las curvas ¿cierto? con esta curva fue que, la, fue que arranqué y todo eso pero ya cuando ya uno tiene experiencia y todo eso, ya uno es eh, el ángulo, o sea, este eje que tengo acá, más bien lo, lo, lo defino como en esta posición. Y ya el, el, el piño me quedaría este diente como más simétrico, más hacia acá, y el dibujo sería un poquito más... Observenlo como queda. Así nos debe quedar ya. Ya sería acotarlo, ¿cierto? Colocarle sus medidas. Queda listo nuestra presentación sobre el diseño de un. Muchas gracias por su atención.